Imagina só, passar meses e até anos estudando. Se dedicar totalmente a um objetivo como passar em um concurso público, até que chegue a tão sonhada aprovação. Uma felicidade, não é mesmo? Nem sempre. Muitas vezes, passar em um concurso público não é uma garantia de assumir a vaga. Casos assim chamam a atenção do Ministério Público, que enviou dois pareceres sobre essa situação ao Superior Tribunal de Justiça. É o que você vai ver agora na reportagem de Érica Picelli. O grito dos concurseiros de Brasília é um desabafo de quem tanto se dedicou para passar em um concurso público e não conseguiu ser nomeado para o cargo conquistado. Eles fazem pressão, comparecendo às sessões da Assembleia Legislativa. Somos mais de mil aprovados, temos várias ilegalidades dentro do sistema, entre contratos temporários, entre falta de vontade política. São vários fatores que, que acarretam a gente estar aqui hoje em massa, cobrando nossa nomeação, que é por direito. Karine passou no concurso para agente de atividade penitenciária e também espera ser chamada, o que para ela é uma angústia. A gente se prepara, a gente gasta alguns... Fazem empréstimos, outros largam seu emprego para poder se preparar para um concurso. Quando eu começo a atrasar as fases, demora a chamar, muita gente tem família, tem filho. Então a sensação assim, para mim para os outros candidatos é se sentir frustrado. A advogada Pauline também espera ocupar a vaga que tanto se dedicou para conquistar. E a gente não consegue estudar direito porque a gente sempre fica na expectativa, não consegue trabalhar porque a gente não pode pegar um emprego fixo que uma hora a gente vai ser chamada, até para advogar é complicado. Uma ação que você não sabe quando vai terminar e aí você vai ser chamada no concurso, como que você vai deixar seu cliente? Aí a vida fica estagnada, né? O Ministério Público Federal encaminhou dois pareceres ao Superior Tribunal de Justiça, com base em dois casos de aprovados em concursos que não conseguiram assumir os cargos, um em Rondônia e outro em Minas Gerais. O MPF defende a nomeação de candidatos aprovados em concursos públicos dentro do número de vagas previstas no edital ou após o surgimento de novas vagas desde que esteja no prazo de validade do concurso. Esses candidatos aprovados em concurso, é dentro de vagas que não foram chamados, deve ser assegurado entendeu, é, o chamamento deles e evitar que a administração faça um novo certame com um novo gasto. É, e prejudicando, inclusive, a parte orçamentária da administração pública e frustrando também os candidatos, principalmente aqueles que, às vezes, estão pela penúltima vez ou última vez tentando ingressar no serviço público. O STJ deu parecer positivo ao caso de Rondônia, o que foi uma janela aberta para os aprovados não convocados reivindicarem os seus direitos. Praticamente está se uniformizando a jurisprudência do STJ nesse sentido. É na área do direito público. E com isto, evidentemente, a administração tem que mudar o seu entendimento. Tem que mudar o entendimento, sob pena de futuramente os candidatos entrarem entendeu? com uma ação, não só com o de mandato de segurança, para assegurar as suas nomeações, até com a indenização por dano moral. Mesmo com atraso na nomeação dos aprovados em concursos públicos, os cursinhos preparatórios continuam lotados durante o ano inteiro. A motivação é a esperança em conquistar um futuro melhor. Já tem mais ou menos um ano que eu estou correndo atrás desses sonhos. Se Deus quiser, esse ano sai essa nomeação. A gente tira as horas de lazer para a gente poder estudar, mas vale a pena no final. Se Deus quiser, vai valer a pena. <risos> 